গরমে এখনই তো বেশ হাসফাস অবস্থা এই গরমে কাছে পিঠে একটু ঠান্ডার জায়গার খোঁজ চাইলে আমাদের মানে ট্যুর প্ল্যানার ব্লগের কাছে আছে নর্থ বেঙ্গলের দু দুটো অফবিট জায়গার হদিস দু রাত তিন দিনেই ঘুরে আসা যায় এই জায়গা দুটি থেকে সাথে থাকছে সেই জায়গায় যাওয়া আসা থাকা খাওয়া খরচের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য শহরের কোলাহাল থেকে দূরে নিরালা নেভৃতে প্রকৃতির মাঝে বেশ কিছুটা নিজেদের মতন করে সময় কাটাতে আর সুন্দর হোমস্টেতে থেকে লোভনীয় খাবার উপভোগ করতে আপনারা ঘুরে আসতে পারেন এই দুটো জায়গা থেকে আমরা ট্যুর প্ল্যানার ব্লগ একদম ভোর ভোর উত্তরপাড়া থেকে হাওড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম সকাল সাড়ে পাঁচটা আর আমরা পৌঁছে গেছি এখন হাওড়া স্টেশনে এখন আমরা বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ধরব ট্রেন দিয়ে দিয়েছে আর আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এগারো নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে নির্ধারিত সময়ে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ছাড়ল কুয়াশা ঘেরা একটা ভোরে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে এগিয়ে চললাম নিউ জলপাইগুড়ির দিকে মালদা টাউন পেরোতেই সামনে লাঞ্চ এসে হাজির দেখতে দেখতে চায়ের বাগানের ভেতর দিয়ে ট্রেন নিউ জলপাইগুড়ি এসে পৌঁছল নিউ জলপাইগুড়ি থেকে একটা গাড়ি নিয়ে এগিয়ে চললাম দারা গাঁওয়ের দিকে ইচ্ছে ছিল শেয়ার গাড়িতে যাব কিন্তু বন্দে ভারতের অড টাইমিং এর জন্য সে আশায় জল ঠেলে ফুল গাড়ি বুক করে যেতে হচ্ছে দারাগাঁও আপনারা সকাল সকাল নিউ জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি পৌঁছলে কালিম্পং যাওয়ার শেয়ার ক্যাব ধরে তিনশো চারশো টাকার বিনিময়ে কালিম্পং পৌঁছে সেখান থেকে শেয়ার গাড়িতে একশো টাকায় দারাগাঁও পৌঁছে যান আমরা দারাগাঁও এসে পৌঁছলাম নিউ জলপাইগুড়ি থেকে সময় লাগলো প্রায় চার ঘন্টা দারাগাঁওতে আজকে আমরা রাত্রি যাপন করব এখানে মানে এটিসি টিভেট অ্যান্ড ভিলা হোমস্টেতে চলুন যাওয়া যাক আমরা মানে ট্যুর প্ল্যানার ব্লগ আজকে তো বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে হাওড়া থেকে নিউ জলপাইগুড়ি এলাম দুপুর একটা পঁচিশে পৌঁছানোর কথা একটু দেরি হয়েছে সেখান থেকে আমরা দারাগাঁও এসে পৌঁছেছি এখন অনেকটাই পথ আসতে একটু দেরি হয়ে গেল বিকেল হয়ে গেছে এখন আর আজকে আমরা থাকব দারাগাঁওতে এটিসি টিবেট অ্যান্ড ভিলেজ হোমস্টেতে এই হোমস্টেটায় আমরা এখনো রুমে যাইনি কিন্তু এসেই যেটা করেছি আমরা এই ব্যালকনিটায় এসে দাঁড়িয়েছি আজকে যদিও আকাশ মেঘলা কুয়াশায় ঢাকা চারদিক দু তিন দিন ধরে এরকম চলছে গত দু তিন দিন ধরে কিন্তু যদি ওয়েদার ক্লিয়ার থাকতো লাম এখানে দাঁড়িয়ে সামনে পুরো কাঞ্চন জঙ্কা দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু ওই যে আবার প্রকৃতি তো খামখেয়ালি যদি ওয়েদার ক্লিয়ার থাকে তখনই দেখা যাবে এটিসি টিবেট অ্যান্ড ভিলেজ হোমস্টেতে এরকম চারটে রুম রয়েছে আর আমাদের রুমটা একদম লাস্টে এই যে রুমগুলো দুদিকে দুটো বেড রয়েছে মানে অনায়াসে চারজন থাকতে পারবেন এই রুমে এবং যেটা ব্যাপার এই রুমটার যেটা একটা ব্যাপার এর সাথেই রয়েছে এরকম বড় বড় জানলাগুলো ব্যালকনি তার বেরোতে হবে না এটার রাগওয়াই সেই ব্যালকনি যেখানে দাঁড়িয়ে আপনাদের সাথে একটু আগে কথা হচ্ছিল এই জানলা খুলে দিলেই সামনে এরকম পাহাড় সবুজ প্রকৃতিকে দেখতে পাওয়া যাবে আর ওই যে আবার ওটাই মাথায় ঘুরছে যে যদি ওয়েদার ক্লিয়ার থাকে তাহলে রুমে ঘুম থেকে উঠব জানলাটার পর্দা সরাব আর সামনেই তিনি ধরা দেবেন মানে কার কথা বলছি বলুন তো সেই কাঞ্চন জঙ্ঘা এই হলো বাথরুম সুন্দর লম্বাটে একটা বাথরুম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাইরে জুতো পরে আর ঢুকছি না ভেতরে ঠান্ডার জায়গা খুব যেটা ইম্পর্টেন্ট গিজার গিজার কিন্তু রয়েছে কিন্তু গিজার ইউজের একটা টাইমিং রয়েছে এরকম একটা সুন্দর মিরার রয়েছে যেটা হচ্ছে যতবার আমি বাথরুমের দিকে যাচ্ছি চলতে ফিরতে আমার চোখটা আটকে যাচ্ছে এই মিরারে রুম থেকে বেরিয়ে এখন আমরা যাচ্ছি কিচেন কাম ডাইনিং হলের দিকে যে কথাটা বলছিলাম কেন ডাইনিং হলে এসছে নিশ্চয়ই এখন বুঝতে পারছেন এই রকম সময় যেটা স্ন্যাক্স এর টাইম সেই সময় আমরা একদম সাজিয়ে গুছিয়ে অনেক রকম পদ নিয়ে বসেছি লাঞ্চ করব বলে এখানকার পাহাড়ের যেটা ফেমাস রাই শাক ওনাদের কালো ডাল নেপালি কুইজিং তার সাথে রয়েছে বাঁধাকপির তরকারি ফুলকপির তরকারি দুটো করে ডিম ওনারা দেন আর স্যালাড পাঁপড় এগুলো তো রয়েইছে আর রয়েছে এখানকার ফেমাস আচার সমস্ত কিছু গরম গরম ওনারা সাজিয়ে দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু ওই যে বললাম বেশ ভালোই ঠান্ডা রয়েছে তাই জন্য খাবার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে তার জন্য আর বেশিক্ষণ দেরি করব না কথা বাড়াবো না বেশি খেয়ে নিই তারপরে আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে জমিয়ে লাঞ্চ সেরে রুমে চলে এলাম একটু জিরিয়ে নিতে এত অবেলায় 
পেট ভর্তি লাঞ্চ করার পরে জাস্ট রুমে এসে একটু ফ্রেশ হয়েছি একটু বসেছি এমন সময় দরজায় নক চা আর স্ন্যাক্স এসে হাজির ওনারা ওনাদের টাইম মতন সমস্ত কিছুই আমাদেরকে প্রোভাইড করছেন এবার আমরা দেরি করে এসেছি সব কিছু পরপর হয়ে যাচ্ছে খাওয়া সেটা তো কিছু করার নেই কিন্তু ঠান্ডায় চাটা পেয়ে বেশ ভালোই লাগছে পকোড়াটাও খুব লোভনীয় ক্রিস্পি ভেজ পকোড়া পেট যদিও পুরো ভর্তি তাও লোভে পড়ে দু একটা টেস্ট করে কিন্তু অলরেডি দেখা হয়ে গেছে রেস্ট নিয়ে একটু বাইরে বেরিয়ে দেখলাম অন্ধকার নেমে এসেছে দূরে তিস্তা ব্রিজে আলো জ্বলছে ক্যাম্প ফায়ারের আয়োজন চলছে দারাগাঁওতে এসে এখন ঠান্ডার মধ্যে বসে রয়েছি আর এখানে আগুন পোয়াচ্ছি মানে আগুন জ্বালিয়ে বসেছি বেশ ঠান্ডা আছে কিন্তু এখানে এখানে এলে আপনারা যদি একটা গ্রুপে আসেন তাহলে সবাই মিলে এরকম বসে আগুন পোহাতে কিন্তু বেশ ভালো লাগবে পাহাড়ের হোমস্টের মজাটাই কিন্তু এরকম অলসভাবে সারা দিনটা কাটানো আর এরকমভাবে স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে বসে আড্ডা দেওয়া নিজেদের মধ্যে আড্ডা দেওয়া ঠান্ডার মধ্যে এরকম আগুন পোহাতে কিন্তু খুব ভালো লাগছে বাইরে বেশ ঠান্ডা তাই রুমে এলাম একটু একদম রাতের ডিনারের সময় আপনাদের সাথে আবার দেখা ডাইনিং হলে আমি সেই যে রুমে ঢুকেছি ঠান্ডায় কাঁপছিলাম কম্বলের তলায় একবার যে ঢুকেছিলাম আর বেরোয়নি রুম থেকে গরম গরম ডিনারটা সার্ভ করবেন ওনারা সেটার অপেক্ষায় শুধু রয়েছে তারপর খেয়ে দেয় আবার কম্বলের তলায় এসে থেকেই আমি শুধু খাওয়া দাওয়ার ওপরেই আছি এসেই লাঞ্চ করেছি তারপরে স্ন্যাক্স আর এখন আবার ডিনারের ডাক পড়তেই এসে গেছি ডাইনিং হলে রুটি ভাত দু রকমেরই অপশান ছিল আমরা এই ঠান্ডায় রুটিটাকেই বেছে নিয়েছি গরম গরম রুটি সাথে একটা ভাজা রয়েছে চিকেন আমার জন্য পনির করে দিয়েছেন ওনারা এই সব দিয়ে ডিনার করব খুব তাড়াতাড়ি ডিনার করে শুয়ে পড়ব ঠান্ডায় বেশিক্ষণ বাইরে আর থাকা যাচ্ছে না ব্লগের সকল সদস্যদের জানাই সুদূর দারাগাঁও থেকে ভেরি গুড মর্নিং কনকনে ঠান্ডা একটা ওয়েদার চারদিকে যদিও রোদ উঠেছে কিন্তু কুয়াশা এখনো কাটেনি তার ফলে কালকে যে আশাটা করেছিলাম যে হয়তো কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাবে সেই আশায় আপাতত জল ঢেলে দিয়েছে প্রকৃতি তাতে কোনো ব্যাপার নয় বাইরে বেরিয়ে চারদিকটা যখন দেখছি ওই দিকে যে টাইটানিক ভিউ পয়েন্ট সেখানে সূর্যের আলোটা এসে পড়েছে আর বাকি সব জায়গা কুয়াশায় ঢাকা এবার চায়ের কাপে চুমুকটা দিতেই হবে না হলে একদম ঠান্ডা জলের মতন হয়ে যাচ্ছে চাটা আর আপনারা আমাদের সাথে থাকুন আজকে সারা দিনের ট্রিপটা শেয়ার করব দারাগাঁও থেকে আর কি কি ঘুরে দেখা যায় সেই সমস্ত কিন্তু থাকবে আজকের ভিডিওতে আমাদের সেই হোমস্টে এটিসি টিবেটান ভিলা হোমস্টে বাইরে থেকেও দেখতে কি সুন্দর মিষ্টি ছোট্ট ছিমছাম একটা হোমস্টে এখানেই আমরা কালকে রাত্রিটা কাটিয়েছিলাম এখন যাচ্ছি হেঁটে একটু এসে ব্রেকফাস্ট করব তারপরে আমরা বেরিয়ে পড়ব দারাগাঁওতে ফরেস্টের জায়গা জুড়ে পুরো কিন্তু সিঙ্কোনা প্ল্যান্টেশন হয় এই যে এই জায়গাটায় পুরো সিঙ্কোনা প্ল্যান্টেশন হয়েছে এবং এখানকার বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু প্রধানত এই সিঙ্কোনা প্ল্যান্টেশনের সঙ্গে যুক্ত এর পাশেই মানে এই অঞ্চলেই আর একটু এগিয়ে গেলে দেখা যাবে সিঙ্কোনা প্রসেসিং ইউনিট রয়েছে পাহাড়ি আঁকা বাঁকা পথ ধরে একটুখানি হেঁটে শেষমেশ আমরা এসে গেছি টাইটানিক ভিউ পয়েন্টে এখান থেকে সামনের পুরো পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে ওই দূরে দূরে কত দূরে দূরে সব পাহাড়ের মাথায় এক একটা করে বাড়ি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আর তারই মাঝে আমাদের ছোট্ট হোমস্টে এটিসি টিবেটান ভিলা হোমস্টে ওই যে ওখানে দেখা যাচ্ছে এই ভিউ পয়েন্টের মূল আকর্ষণ কিন্তু দুটো ওই দিকে ওই দিকে হ্যাঁ ওই দিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় 
আর নিচে ওই নিচে ওই যে ছোট্ট ছোট্ট পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে মানে ওর মাঝখান দিয়ে তিস্তা বয়ে গেছে তিস্তার ভিউটাও কিন্তু এখান থেকে দারুণভাবে দেখা যায় কিন্তু ওই যে দুর্ভাগ্য পুরো কুয়াশায় ভরে রয়েছে চারদিক হেজি হয়ে রয়েছে যার জন্য কিন্তু নিচের ভিউটাও দেখতে পাচ্ছি না আর ওপরের ভিউটাও দেখতে পাচ্ছি না আমরা এবার ভিউ পয়েন্ট থেকে হোমস্টেতে ফেরার পথ ধরলাম হোমস্টেতে ফিরে দেখলাম ব্রেকফাস্ট রেডি হয়ে গেছে ভিউ পয়েন্ট থেকে এসেই চলে এসছি ব্রেকফাস্ট করতে ব্রেকফাস্টে রুটি সবজি পুরি সবজি সব অপশান ছিল কিন্তু আমরা কোনোটাই ওগুলো নিচ্ছি না আমরা কিন্তু নুডলস বলেছি পাহাড়ে আসলে যেন নুডলসের স্বাদটা বেড়ে যায় এরকম ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার আর সাথে সুপি নুডলস আমরা সবসময় সেটাই প্রেফার করি আপনারা নুডলস কিভাবে খান এই দেখুন আর নুডলস খাচ্ছে দেখুন উইথ লঙ্কা নুডলস উইথ লঙ্কা একবার করে লঙ্কায় কামড় দিচ্ছে আর একবার করে যাওয়ার পথে আরো বেশ কিছু জায়গা ঘুরে দেখব তারপর এগিয়ে যাব নতুন ডেস্টিনেশনের উদ্দেশ্যে সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন ট্যুর প্ল্যানার ব্লগ stars come to shine when it's dark from so far away show us where we are what makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of homestay theke beriye amra prothomei chole eschi ekta view point er kache to ekhane je view point ta royeche ekhane kintu rongpokhola ar rishikhola ei dutu nodi ekshonge mile eshe ekhane tistar shonge misheche ei dutu nodi তো এখান থেকে ভিউটা অসাধারণ খালি চোখে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ক্যামেরায় অতটা ভালো ধরা যাচ্ছে না আর একটা বড় ব্যাপার যেটা এখানে একটা কিন্তু ভিউ পয়েন্ট তৈরি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি বোর্ড লাগানো রয়েছে প্রপোজ ল্যান্ড ফর জলসা ভিউ পয়েন্ট ওপরেই রয়েছে জলসা বাংলো আমরা যাব ওখানে তো চলুন ওপর দিকে ঘুরে আসা যাক জলসা বাংলোতে যাওয়া যাক আমরা বারে বারে যে রিকোয়েস্টটা করে থাকি আপনারা বেড়াতে আসুন ঘোরাঘুরি করুন কিন্তু জায়গাগুলোকে প্লিজ এভাবে নোংরা করবেন না আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলুন না হলে কিন্তু আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এই আবর্জনা দেখবেই ভালো ভিউ কিন্তু দেখতে পাবে না দারাগাঁওয়ে হোমস্টে থেকে বেরিয়ে প্রথমেই আমরা এসে গেছি জলসা বাংলোর সামনে জলসা বাংলোয় ঢুকতে গেলে কিন্তু পঁচিশ টাকা দিয়ে টিকিট কাটতে হবে এখানে টিকিট কাউন্টার রয়েছে এন্ট্রি টিকিট কেটে তবেই ভেতরে ঢোকা যাবে আমরা অলরেডি টিকিট কালেক্ট করে ফেলেছি এবার ভেতরে যাওয়ার পালা ঢোকার সময় বলেছিলাম আমরা আসছি জলসা বাংলো দেখতে আন্দাজ ছিল হয়তো একটা বড় সড়ো বাংলো হবে তা নয় একটা অনেক পুরনো দিনের ছোট্টখাট্ট বাংলো পাহাড়ের কোলে চারদিকটা জঙ্গল আর যেটা মেন এখানকার অ্যাট্রাকশন সেটা হচ্ছে এখান থেকে ভিউটা চারপাশের ভিউটা এটা বেসিক্যালি একটা ভিউ পয়েন্ট যেটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং লাগছে আর খুব ভালো লাগছে সেটা হচ্ছে এরকম ট্রি হাউসগুলো তৈরি হয়েছে আর একদম খাদের ধার ঘেসে তৈরি হয়েছে আমার পিছনে তো একটা দেখতেই পাচ্ছেন আর ওদিকে আর একটা আন্ডার কনস্ট্রাকশন রয়েছে আর রয়েছে তার সাথে এরকম বসার জায়গাগুলো সেটাও একদম খাদের ধার ঘেসে বসেই কিন্তু অনেকটা সময় কাটিয়ে দেওয়া যায় জলসা বাংলো দেখে এখন আমরা রয়েছি রামধুরা ভিউ পয়েন্টে এখান থেকেও কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘার ভীষণ সুন্দর ভিউ পাওয়া যায় কিন্তু ওয়েদারের ওপর আমাদের তো এবার লাখ সাত দিচ্ছে না স্থানীয় মানুষজন এখানে কিন্তু ছোট ছোট ফুড স্টল দিয়েছেন চা বিস্কিট এই সমস্ত পাওয়া যাচ্ছে একটা ফুচকার স্টল দেখে এগিয়ে গেলাম ফুচকার ক্ষেত্রে স্থান সময় এগুলো আমার জন্য ম্যাটারই করে না যখন যেখানে ফুচকা দেখতে পারি পেট পুরো ভর্তি থাকলেও আমি ফুচকা ট্রাই করবই ফুচকা নিয়ে নিয়েছি এক প্লেট ফুচকা ওনারা দিয়েছেন একটা আমি অলরেডি খেয়েও ফেলেছি ভালোই বেশ ফালে খাচ্ছি ঝাল চাটনি মিশিয়ে বেশ ভালো খেতে কিন্তু 
যেটা ব্যাপার হলো এর ভেতরে যে পুটটা দেওয়া রয়েছে সেটা কিন্তু মোমোর ভেতরে যে পুটটা থাকে ওই পুটটা আর এটা খানিকটা সেদ্ধ করা পুটটা ভেতরে এরকম ভালো খেতে আমরা এখন রয়েছি গুরু পদ্মা সম্ভাবা ভিউ পয়েন্টে এইখানে এই মূর্তিটার ওপর যখন সূর্যের আলোটা পড়েছে চকচক করছে খুব সুন্দর লাগছে আর এই যে প্রেয়ার ফ্ল্যাগগুলো এখানকার ভাষায় যেটাকে বলে লুংটা সেগুলো উঠছে এই যে উঠছে এই ব্যাপারটার মধ্যে কিন্তু ওনাদের কিছু ধর্ম বিশ্বাস আছে মানে এই ফ্ল্যাগগুলো সেভাবেই রাখা হয় যাতে হাওয়ায় ওড়ে এবং ওড়ার সাথে সাথে এই যে মন্ত্রগুলো সেগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে পবিত্র করছে জায়গাটাকে এটাই ওনাদের বিশ্বাস সেই হিসাবে এই ফ্ল্যাগগুলো লাগানো দেখতেও ভীষণ সুন্দর লাগে ভিউ পয়েন্টে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে আবার এগিয়ে চললাম সেভাবে জল নেই চারদিক পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মাঝখান দিয়ে সরু একটা জলের ধারা বয়ে চলেছে যে জায়গায় বেড়াতে এসছি সেখানকার লোকাল ডিশ ট্রাই করার মধ্যে কিন্তু আলাদাই একটা মজা রয়েছে লোকাল ডিশ ট্রাই না করলে ট্রিপটা কিন্তু মজাটাই অসম্পূর্ণ থেকে যায় এটা ডাল দিয়ে তৈরি আমরা টেস্ট করার জন্য একটু নিলাম আর এটা কিন্তু পাহাড়ে একমাত্র কালিম্পং এই পাওয়া যায় এটার মধ্যে কিন্তু একটা ঝাল চাটনি মেশানো আছে খাবো আমরা মাঝে রাস্তায় একটা ওয়াটারফল দেখে দাঁড়ালাম এই মুহূর্তে আমরা এসে পৌঁছেছি এটিসি সামালবং পাহাড়ের বাড়িতে আজকে আমরা এখানেই থাকবো আজকে রাতটা আমরা এখানেই কাটাবো আমরা যে রুমটায় থাকছি ওটা হচ্ছে ডুপ্লেক্স এখানে এরকম তিনটে ডুপ্লেক্স রয়েছে ওদিকে কিন্তু কটেজ রয়েছে আর রুমের বাইরে বেরোলে ওদিকটায় তাকালে ওদিকটায় কালিম্পং শহর আর তার ঠিক পিছনেই দেখা যাবে ক্লিয়ার ডেতে কাঞ্চন জংখাকে আর ওই যে দূরে ঘর বাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে ওখানে যে জনপদ ওই জায়গাটা হচ্ছে খানি একটু আগেই কিন্তু আমাদের গাড়ি ওখান দিয়ে এসছে আমরা দেখতে দেখতে এলাম সামনে দিয়ে এলাম এখানে এসে পৌঁছানোর পর মনে হচ্ছে কতটা দূরে আর কত ছোট ছোট লাগছে ঘর বাড়িগুলোকে চলুন রুমটা আপনাদের ঘুরে দেখাই পাহাড়ের কোলে ডুপ্লেক্স কটেজে থাকার প্রথম অভিজ্ঞতা হতে চলেছে আমাদের আপনাদের রয়েছে এরকম অভিজ্ঞতা আমার তো আগে এরকম অভিজ্ঞতা কোনোদিন হয়নি রুমে ঢুকেই এরকম বেডটা রাখা আর বেড লাগোয়া এরকম কাঁচের জানলা বিছানায় বসে বসেই কাঁচের জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেই পাহাড় আর সুন্দর প্রকৃতি ধরা দেবে এখানটা অনেকটা ফাঁকা জায়গা সুন্দর সবুজ কার্পেট পাতা এদিকটায় রয়েছে টয়লেট যথারীতি বাথরুমটা ওয়েস্টার্ন স্টাইলের বাথরুমে গিজার রয়েছে গরম জল নিয়ে কোনো চিন্তা নেই বাথরুমের বাইরেই রয়েছে একটা ছোট্ট বেসিন ওয়াশ বেসিন তার সাথেও একটা আয়না রয়েছে এটিসি সামালবং পাহাড়ের বাড়ি হোমস্টেতে আমাদের এই রুমটা মানে ডুপ্লেক্স কটেজে এসে থেকে আমাকে বারবার যেটা ভীষণ টানছে সেটা হচ্ছে যে ওপরটা কীরকম দেখব এরকম সুন্দর কাঠের সিঁড়ি ওপরে সেট আপটাও কিন্তু দুর্ধর্ষ ওপরেও একটা বেড রয়েছে দুজন থাকতে পারবেন দুজন শুতে পারবেন সেখানে আর রয়েছে কাঁচের জানলা নিচেরটার মতনই কাঁচের জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে সেই পাহাড়ের হাতছানি উপেক্ষা করা যাবে না আমাদের মানে ট্যুর প্ল্যানার ব্লগের এরকম ডুপ্লেক্স কটে যে পাহাড়ের কোলে থাকার অভিজ্ঞতা আগে কিন্তু হয়নি আমার তো খুব মনে ধরেছে ব্যাপারটা আমি একদম স্থির করে নিয়েছি আমি এই ওপরের জায়গাটাতেই থাকব আমরা ডাইনিং হলে এলাম লাঞ্চ করতে বাঙালির কাছে বেড়াতে যাওয়া মানে কিন্তু সুন্দর জায়গা দেখার সাথে সাথে ভালো মন্দ খাওয়া দাওয়া 
খাওয়া দাওয়া আর ঘুরে বেড়ানো দুটো কিন্তু একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সুন্দর করে অথেন্টিক বেঙ্গলি ডিশ সার্ভ করা হলো বাইরে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া বইছে আর সামনে এরকম গরম ভাত আর তাতে ঘি আহা কি দারুণ এবার বাকি খাবারের কথায় আসি শুক্ত ডাল আলু ফুলকপির তরকারি মাছ চাটনি এমনকি পাঁপড় ভাজা আর এই সমস্ত আয়োজনটাই হয়েছে এটিসি সামালবং পাহাড়ের বাড়ি হোমস্টেতে যেখানে আমরা আজকে আমাদের রাতটা কাটাবো সামালবং পাহাড়ের বাড়ি হোমস্টেতে বসে এখন লাঞ্চ করছি মানে এই যে খাওয়ার আয়োজন এটা পুরো বাড়ির খাবার মানে পাহাড়ের বাড়ি যে নামটা এটা কিন্তু সার্থক এখানে খাবারের টেস্টও খুব সুন্দর মানে পাহাড়ে বসে বাঙালি আনায় পুরো ঘরোয়া খাওয়ার মন ভরে গেল জমিয়ে আমরা লাঞ্চটা সেরে নিলাম খাওয়া দাওয়ার পর আমরা এখন যাচ্ছি ওই সানসেট পয়েন্টের দিকে সূর্যাস্তটা উপভোগ করব বলে জায়গাটা খুব সুন্দর এখানে বসে প্রকৃতি দেখতে দেখতে কখন সময় কেটে যাবে বোঝাই যায় না সূর্যাস্তের পর অন্ধকার নামতেই সমগ্র কালিম্পং জুড়ে আলো জ্বলে উঠল অসাধারণ দেখতে লাগছে আমরা হোমস্টেতে ফিরে এলাম হোমস্টেতেও আলো জ্বলে উঠেছে সন্ধে হতেই তাপমাত্রা অনেকটা নেমে গেছে এবং প্রচন্ড কনকনে ঠান্ডা লাগছে এরকম সময়তে এসে গেছে সামনে কফি কফি গন্ধটা নাকে আসছে যে আর বসে থাকতে পারছি না আর পকোড়াও আসছে গরম গরম পকোড়া সামালবং ভিউ পয়েন্টে অত সুন্দর একটা সানসেট দেখে এসে রুমে এটারই অপেক্ষা করছিলাম ডাইনিং হলের পাশে দেখলাম ড্রাইভার দাদারা ব্যাডমিন্টন খেলছেন এই ঠান্ডায় অভিব্রত একটু গা গরম করতে নেমে পড়ল ব্যাডমিন্টন হাতে এদিকে তখন ক্যাম্পফায়ারের প্রিপারেশন চলছে আগুন জ্বালিয়ে সবাই একসাথে বসে নাচ গান আড্ডা চলল এর মাঝে আবার বার্বিকিউ চিকেনও তৈরি করা হলো চলে এসছে বার্বিকিউ চিকেন এখন বার্বিকিউ চিকেন নিয়ে বসে গেছি আমি অহনা তো খায় না বেচারা এখন হাঁ করে দেখছে আর আমি খাচ্ছি বার্বিকিউ চিকেন অসাধারণ বানিয়েছে কিন্তু দারুণ খেতে সন্ধেটা বেশ ভালোই কাটছে প্রথমে কালিম্পংয়ের অত সুন্দর একটা আলু ঝলমলে ভিউ তারপর রাতে বনফায়ার আর এখন বার্বিকিউ চিকেন পাহাড়ি গ্রাম তাই একটু রাত বাড়তেই চারদিকটা নিঝুম হয়ে গেল আর সেই সুযোগে আমরাও একটু ঘুমিয়ে নিলাম চোখ মুখের অবস্থা দেখে বুঝতেই পারছেন একে তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তারপরে বাইরে এত কনকনে ঠান্ডা যে আর উঠে যেতে ইচ্ছা করছিল না রুমেই ওনারা ডিনারটা দিয়ে গেছেন ফ্রায়েড রাইস আর চিলি চিকেন এটাই রয়েছে আজকের মেনুতে আর যেহেতু আমি চিকেন খাই না আমার জন্য সব সময় স্পেশাল ট্রিটমেন্ট আমার জন্য রয়েছে চিলি পনির ভালো ঠান্ডা পরে আজকে একদম ঘুম কাল সকালে দেখা হবে যদিও তিস্তায় এখন সেরকম জল নেই এখান থেকে অন্তত তাই মনে হচ্ছে আর ওই দিকটায় কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা মেলে যারা ভাগ্যবান তাদের তিনি দেখা দেন আর যেটা দেখা যাচ্ছে প্রচুর ঘর বাড়ি দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের ওপরে যে শহর সেটা এখান থেকে খুব সুন্দর বোঝা যাচ্ছে ভিউ পয়েন্টে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে আমরা হোমস্টেতে ফিরে এলাম এসে দেখলাম 
ब्रेकफास्ट एकदम रेडी ब्रेकफास्ट सामने हाजिर गरम गरम फुलको फुलको लुचि और साथे घुग्नी लुचि पूरी नये क्यों और साथे रही डिम से बांगाल का भीषण प्रिय एक जलखाबार लुचि घुग्नी और तरह एत सुंदर प्रकृति बहरे हमें गाड़ी एगे चल पशे अवस्थित एक चार्च घरे देखते एटीसी सामलब पहाड़े बाड़ी होमस्टे बैरिए घूरते घूरते का सामलब चार्चे इसे पोछे छोट छिमछाम चार्च वेल मेनटेन खूब सुंदर रंग करा और बेपार जेटा से जगह तो यो सूंदर पहाड़े कोले एक सूंदर छोट सजानो गोछानो ग्राम जेखने को सरकम व्यस्तता कोलाहल नहीं सूंदर लागजे जैगाटा ड़े जेते इच्छा करा चार्चटा इस भीषण भलो लागजे एखने एक समय काटिए बरण कर बाड़ी तईज आबारों फिर आसब और आपनाराओ चाहले घुरे जाबें